Lednicko-Valtický hudební festival je spojen s vážnou hudbou, který každý rok mění své téma a tak přináší posluchačům vždy něco nového. Zdálo by se, že tímto je programová nabídka vyčerpána. Jenže Lednicko-Valtický hudební festival si klade daleko vyšší nároky a tak jeho součástí jsou přednášky, na které se posluchači dozvědí spoustu zajímavých informací, ale i edukační koncert pro školní mládež. Tentokrát se edukačního koncertu zhostila Filharmonie Brno. Dnešní koncert jsme pojali v podstatě tak obecně, protože snažíme se vlastně dětem přiblížit velký orchestr, velké vlastně znění, všechny hudební nástroje a hlavně letos. Vlastně jsme se soustředili na českou hudbu, protože je rok české hudby, tak jsme představili vlastně dětem všechny slavné české skladatele a hudbu v podání Filharmonie Brnu. Máme nějaké publikum, věková kategorie je plus minus 50 let, ale je potřeba to publikum omladit i vzhledem k tomu programu, který často máme, že ho věnujeme vlastně mladším muzikantům a hudebníkům, tak máme potřebu prostě to těm mladým dětem předávat, vlastně edukovat, nějak je učit a třeba se z nich stanou i, dejme tomu, v budoucnosti muzikanti, anebo náš festival budou rádi navštěvovat, protože ho budou mít prostě zažít z dětství, jako že to bylo prostě fajn, <laughs> že jsme jim nabízeli. Samozřejmě to nejlepší, co můžeme a v nějaké jako zábavné formě, protože třeba, dejme, když jsme byli jako my mladí a byli jsme děti, tak takhle zábavné ty koncerty prostě nebývaly. Takže máme rádo, že se i toto posunulo vlastně dál a i ti muzikanti, hudebníci se začali soustředit na ty dětské programy a je z čeho vybírat. Co byste si přála, aby si děti odnesly z dnešního koncertu? Ideálně nějaké znalosti, to by bylo skvělé, kdyby se povedlo minimálně uh, aspoň to, že nějaké podání hudby klasické prostě existuje a, a že každý ten hudební nástroj prostě trochu jinak zní. Možná i to, že vlastně paní učitelky, paní učitelé, paní učitelé vlastně předali dětem tu informaci, že na klasické koncerty by se mělo chodit hezky oblíkaný. Takže viděla jsem tady i nějakého chyb v obleku dokonce, což mi udělalo osobně velkou radost. Takže je to taková, takový jakoby balíček prostě nějakého kultivovaného prostě chování a nějakého trochu vzdělání. A kdyby už jenom tohle to málo v nich zůstalo, prostě, tak je to pro nás samozřejmě dost. Moderátoři akce Kristýna Drašilová a Vítězslav Mikeš pod taktovkou Patrika Červáka vtrhli děti do hudebního děje. Děti prvního a druhého stupně se náramně bavili. Objevovaly se fáborky různých barev, které dětem pomáhaly učit jednotlivé nástroje. Ale nezůstali jen u toho. Nenásilnou formou dětem představili nástroje, skladatele a další. Odkud byly děti, které se koncertu zúčastnili? Děti jsou sezbírané takhle z různých základních škol, dokonce i z gymnází a uměleckých škol. V podstatě veřejně jsme vyhlásili, že tato edukace bude pro školu základní Valtickou a školu základní Lednickou, ale jakmile jsme to vlastně pověsili na sociální sítě a na web a rozkřiklo se to, tak se nám začaly takhle jako hlásit i ostatní školy, což je vlastně skvělé. Dokonce jsme tady měli školu vlastně ze Slovenska. I z Brna přijeli vlastně část nějakých jakoby dětí, takže máme radost, že o to je takovýhle zájem a že se to takhle šíří mezi těma školama, což je perfektní, protože my to samozřejmě nestíháme všechno oběhnout. Už je to několikátý ročník, co na to říkají sami muzikanti? No, je to pro ně výzva, protože samozřejmě těch těles, které vlastně pořádají tyto edukační koncerty pro děti, není moc a musí vlastně každým rokem vymýšlet nějaké nové a nové vlastně věci, které ty děti zaujmou, nebo kterými to jakoby, poskytnou nějak jakoby, jinak, to zprostředkování té hudby. Takže i pro ty samotné muzikanty je to samozřejmě oříšek a neustálá výzva, jak ty děti vlastně dál bavit a vzdělávat a dělat jim to jako hezčí a příjemnější ten hudební poslední. Na závěr jsme se zeptali těch, pro které byl tento koncert určen, jak se jim zde líbilo. Bylo to moc krásné a moc se mi to líbilo. Je to poprvé, když jsem takhle byla a bylo to moc pěkné. Moc se jim to povedlo. Nějaký největší zážitek? Asi ty praporky a jak tam místo těch noc jsme dělali s těma praporkama, to bylo moc dobrý. A co by si z koncertu odnesla? Tak bych si odnesla z toho, že to bylo, že vážná hudba je pěkná a ta česká je moc pěkná, že jako je dobré si ji vážit, když to takhle je vezmu. Bylo to pěkné, jakože, když to, když to bylo minulý rok v lednici, tak na tom jsem nebyl, takže jako, jsem se díval, že to bylo tak velké, čekal jsem pár lidí, jak budou jakože, jenom hrát na nějaké to a ne takovou jako, velkou akci. Asi. Tak to byly asi moje dojmy, no, že jako, čekal jsem to menší, ne tak velké. Nějaký největší zážitek? Mně 
jako osobně ne, jako mě dí, udivuje to, jak můžou podle toho, jak ten pán choreograf nebo kdo, jak může podle toho poznat, co mají zahrát, to takhle. To mě z toho udivuje vždycky a jako, líbilo se mi to. Nevím. První zážitky byly takové zajímavé, ze začátku se mi líbilo teda, jak to začalo a jak jsme dostali ty fáborky a pak jsme um, měli hezký zážitek, jak jsme s něma mávali. Takže nějaký největší dojem z koncertu? Mně se líbilo, jak nás zapojili do toho koncertu a že jsme prostě se zapojili i my prostě, <laughs> tak nějak. Co jsi si z koncertu odnesla? No, mně se hlavně líbilo, jak jste k tomu přidávali ty různé jako um, dodatky a různé komentáře, že to nebylo jenom prostě jako hudba a že to bylo jako zajímavější tím. Bylo to velmi krásné, oceňuji práci těchto z těch lidí a to, jako mají trpělivost. Uh, asi všechno bych to řekl. Uh, bylo to velmi labužnické, uh, ty tóny se krásně ozývaly, to s tím prostorem. A nějaký největší zážitek? Největší zážitek byl to, že jsem uslyšel ty skladby, o kterých se učíme v učebnicích a po případě i nějaké jiné.